வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு கிரிக்கெட்டான் மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோ ஒரு கிரிக்கெட்டை பற்றிய கிரிக்கெட் ஆஸ் அ கேம் எங்கே போயிட்டுருக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு உண்டான பர்சனாலிட்டி எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தாங்க இந்த வீடியோ ஏன்னா யோசிச்சு பார்க்குறப்ப போன வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சுது போன சண்டே தான் முடிஞ்சுது முடிஞ்ச ரெண்டு நாளில் ஆள் ஆளுக்கு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்த டி டுவெண்ட்டி நாலு நாளில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டியா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க விளையாடி இப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு டி டுவெண்ட்டி முடிவும் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த பேஸில் போயிட்டுருக்கு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ வேர்ல்டு கப் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு கப் நைன்டி நைன் வேர்ல்டு கப்லாம் முடிஞ்சதும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்டு கப் கூட எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சதும் அது ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்காவது குறைஞ்சது அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இப்போ இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப சில பாயிண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட மேனிக்கு கண்ணா பின்னான்னு அதிகமாக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஸ்ட் இண்டீஸ் டூர் போனாங்க இந்தியன்ஸு அது எப்பயோ நடந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டூர் முடிச்சு திருப்பி வந்தாங்க அயர்லாண்டில் ஒரு டி டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஆடினாங்க எதுக்கு ஆடினாங்கன்னு அவங்களுக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆடினாங்க அதை முடித்து இந்தியா வந்தாங்க இந்தியா வந்து ஏஷியா கப் பண்ணாங்க போனாங்க ஏஷியா கப் ஆடினாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆஸ்திரேலியா கூட ஒரு ஃபைவ் மேட்ச் ஒன் டே சீரீஸ் ஆடினாங்க ஃபைவ் மேட்ச் ஒன் டே சீரீஸ் முடிஞ்சு ஒரு வாரத்தில் வேர்ல்டு கப்பு வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சு நாலு நாளில் டி டுவெண்ட்டி இப்போ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி டுவெண்ட்டிலாம் முடிஞ்சு ஒரு வா கரெக்டாக ஒரு வாரத்தில் சவுத் ஆப்ரிக்கா சீரீஸ் டி டுவெண்ட்டி திருப்பி ஆரம்பிக்குது இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்ததுன்னா இப்போ அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் முடிஞ்சு கரெக்டாக ஒரு வாரத்தில் வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டி நான் இப்போவே சொல்லிடுறேங்க பெருசாக இந்தியன் டீம் கிட்டேருந்து எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்க அந்த வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டியில் கண்டிப்பாக யாரும் ஒன்றும் பெருசாக இப்போ இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் அங்கே இங்கே இருக்கலாம் பட் ஒரு டீமாக இந்தியா தேராதுங்கிறத நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் எனக்கு என்னவோ ஸ்ட்ராங்காக ஆணித்தரமாக விழுது ஏன்னா போன வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் என்ன ஆச்சோ அதுதான் ஆகும் எல்லாரும் ஃபட்டிகில் இருப்பாங்க டயர்ட்னஸில் இருப்பாங்க அதனால் எதிர்பார்ப்புகள் கம்மியாக வச்சுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு இப்போவே நான் சொல்லிடுறேன் பட் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா எதுக்காக இவ்வளவு கிரிக்கெட் நடக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இப் ஒரு 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 சீரீஸ்க்கும் இன்னொரு சீரீஸ்க்கும் இந்தியா எஸ்பெஷலி விளையாடுற மேட்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் கூட கேப் இருக்கு அவ்வளோ கிரிக்கெட்லாம் நடக்கல ஏன் நடக்கல பிசிசிஐ கையில் அவ்வளோ காசு இல்லை இன்னைக்கு ஸ்டேடியம்ஸுடைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ இல்லை க்ரௌட் புல்லிங் ஃபேக்டர் இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு அப்போ இல்லை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங் எத்தனையோ விஷயம் நம்ம இதுக்கு ஃபேவராக சொல்லிகிட்டே போகலாங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மேட்சுக்கும் இன்னொரு மேட்சுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒரு சீரீஸில் அந்த மேட்சுக்கு இருக்கிற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் அது குறையுது அப்படிங்கிறது சில பேருடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் பொருத்தி பார்த்தோம் ஒரு பிக் பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனால் யாருக்கு ஆதாயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்தந்த போர்டுக்கு பெரிய ஆதாயம் இருக்குது பிஸ்னஸ் வைஸ் கிரிக்கெட் ஒரு பிஸ்னஸாக எக்கச்சக்கமாக வளர்ந்துருக்கு இந்த பா எஸ்பெஷலி ஐபிஎல் ஆரம்பித்த அப்புறம் கடைசி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினெட்டு வருஷத்தில் கண்ணாப்பி நான் வளர்ந்துருக்கு ஸோ போர்டு எல்லா போர்ட்ஸுக்கும் இதில் ஆதாயம் இருக்குது டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேருக்கும் இதில் ஆதாயம் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருந்துகிட்ருக்கிற வரைக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரைட்ஸ் விற்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து டிவியில் ஓட்ட ஓட்ட அவங்களுக்கு பணம் வந்து புரியும் அவங்க இதில் கண்டிப்பாக கெயின் பண்ணுறாங்க போர்ட்ஸ் கெயின் பண்ணுறாங்க பிளேயர்ஸ் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் டீமில் இருந்த பிளேயர்ஸ் அவங்க மட்டும்தான் ஏதோ கொஞ்சம் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்களே தவிர மற்றவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்க யார் என்ன லெவலில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன விசிபிலிட்டி இருக்குது என்ன பப்ளிசிட்டி இருக்குது அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க இது எதுவுமே யாருக்குமே பெருசாக தெரியவே தெரியாது இந்தியன் டீமுக்கு வர வரைக்கும் அந்த பிளேயரை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் யாருக்கும் தெரியாது அந்தந்த லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் லோக்கல் லெவலில் தெரிஞ்சால் உண்டு அவ்வளோதான் அப்படி
இப்போ கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலே இப்போ ஐபிஎல் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் இந்தியா லெவலில் இருக்கிறது தாண்டி இப்போ ஸ்டேட் லெவல் லீக்ஸ் எல்லாம் நிறைய நல்லா குரூம் ஆகி நல்லா ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ டிஎன்பிஎல் வருஷா வருஷம் சூப்பராக நடக்குது கர்நாடகா பிரீமியர் லீக் சூப்பராக நடக்குது எல்லா ஸ்டேட் ஸ்டேட்லேயுமே கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஒரு முக்கிய முக்கியப்பட்ட ஒரு சில செலக்டர்ஸு கோச்சஸ் கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பர்ஃபார்மன்ஸை போட்டோம்னா நம்மளை தூக்கி மேலே கொண்டு வரத்துக்கு இன்னைக்கு அதுக்கான அந்த க்ரோத் பார்த் இருக்குது அதுக்கான சேனல் இன்னைக்கு அமைஞ்சிட்ருக்கு இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கிற நல்ல விஷயம் ஸோ பிளேயர்ஸ்க்கான வாழ்வாதாரம் கண்டிப்பாக இருக்குது பிளேயர்ஸ் நிச்சயமாக இதில் கெயின் பண்ணுறாங்க யார் தான் அப்போ வந்து இதில் இதில் குறப்பட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா பிளேயர்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க போர்ட்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க டிவி பீப்புள் டெலிகாஸ்ட் அண்ட் மீடியா ரைட்ஸ் பீப்புள் கார்பரேட்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க கிரிக்கெட் தோக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு எனக்கு சில சமயம் எட்டி பார்க்குங்க ஏன்னா நைன்டீஸில் எயிட்டிஸ் போது நான் ரொம்ப சின்ன பையன் பட் நைன்டீஸ் கிரிக்கெட் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இங்கிலேயே நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இருந்த ஒரு கிரிக்கெட்டிங் இன்டென்சிட்டி இப்போ குறையுதோ அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இருந்து பல காரணங்கள் அப்போ கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்டேடியம்ஸ் இருந்தது கிரிக்கெட் பிச்சை தொடாமையே வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா அது கிரிக்கெட் பிச்சுங்கிறதுனாலேயே ஸ்டேடியம்ஸ் எல்லாமே இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமாக போய் இப்போ அதெல்லாம் மல்டிபர்பஸ் ஸ்டேடியம் ஆயிடுச்சு அதனால் கிரிக்கெட்டுக்காக அப்படின்னு தனி அட்டென்ஷன் இப்போ ஒரு சில ஸ்டேடியத்துக்கு கொடுக்க முடியுமான்னா அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருது இன்னும் கூட இருக்குது ஒரு சில ஸ்டேடியம்ஸ்லாம் பட் பெரும்பாலும் அது வந்து குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவிலலாம் கூட நான் முக்கால்வாசி அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஐகானிக் கிரிக்கெட் வென்யூஸ் எல்லாம் இப்போ மல்டிபர்பஸ் ஆகிட்டாங்க டீம்ஸ் எல்லாமே இதுக்கேற்ற மாதிரி தங்களை அடாப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி டீம்ஸ் வந்து மோர் தேன் ஒன் டீம் வச்சுருக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையே ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீம் இருந்தப்போ சச்சினும் ஆசாரும் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே மே ஒரு மேட்சில் ஆட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற நிலைமையை நம்மளால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியுமா அந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா இல்லாமல் டி டுவெண்ட்டி பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டுருக்கு ஸோ எல்லா டீமுமே எல்லா போர்ட்ஸுமே இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பூல் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளேயர்ஸ் அந்த தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளேயர்ஸ்க்குள்ளே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற நான் ஸ்டாப் கிரிக்கெட்டை சஸ்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போ எந்த பிளேயருக்கு ரெஸ்ட் வேணுமோ கொடுத்துட்டு எந்த பிளேயர் ஆட வேணுமோ ஆட வச்சு அந்த மாதிரி போ டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த நியூ இயராக்கு ஸோ இது இப்படி இதில் வந்து இது ஒன் வே டிராஃபிக்ங்க இது வந்து திறந்து விட்டாச்சு டேமை வெள்ளம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அடிச்சு ஸோ இதை திருப்பி தண்ணியை பிடிச்சி நிறுத்த முடியாது இது இப்படி தான் போகுது என்ன கொஞ்சம் இந்த பழைய கிரிக்கெட் பார்த்த ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க இல்லையா இப்போ இங்கே இருக்க இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இதை வந்து ஒரு வித்தியாசமாகவே தெரியாது ஏன்னா அவங்க இந்த ஐபிஎல்லை பார்த்தே தான் வளர்ந்துருக்காங்க அவங்களுடைய நார்மலுங்கிறது டிஃபைன் ஆனதே ஐபிஎல் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய இதுவாக வித்தியாசமாக தெரியாது ஆனால் ஹை இன்டென்சிட்டி கிரிக்கெட் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் கிரிக்கெட் பார்த்த சில பேருக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கலாம் என்னடா கிரிக்கெட் இவ்வளோ மீனிங்லெஸ்ஸாக இப்போ போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் ஆனால் கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்னன்னா டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு அளவே இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் தினப்படிக்கு கிரிக்கெட் அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்குமா அது பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் எங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஸ்டேடியத்தை இப்போ செலவழிக்க காசு இருக்குது காசு கொடுத்து ஸ்டேடியமுக்கு போகிறோம் போயிட்டு ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படி பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக கிரிக்கெட்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுது அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நாளடைவில் இது இப்போ நம்ம சீரியலில் மெகா சீரியல் போகிற மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மெகா சீரியல் ஓடுது மோராரில்ஸ் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி ஒரே கதையை தான் உருட்டிகிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் அது ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு பார்க்குறவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க எடுக்கிறவங்க எடுத்து டிவியில் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அது ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் உருவாயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் கிரிக்கெட் ஆஸ் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு அது வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு
நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கிரிக்கெட் தேருமா கேமாக தேருமா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக கிரிக்கெட் கண்டிப்பாக தேரும் இன்னும் கேட்டால் வளருங்கிறது என்னுடைய பார்வை இன்னும் ஒரு பெருசாக ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பெரிய பிஸ்னஸாக தான் ஆகும் ஆனால் கிரிக்கெட் ஆஸ் அ கேமாக ட்ரைவ் ஆகுமா இல்லை அதனுடைய ஐடென்டிட்டியை லூஸ் பண்ணுமா இதை பற்றி உங்கள் கமெண்ட் என்னங்கிறத நீங்கள் போடுங்க இந்த வீடியோ இந்த கமெண்ட்ரி உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க